Hey guys, good evening. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Hello. Welcome everyone and thank you very much for joining today. Ahorita les comparto la pantalla, chicos, permítanme. Give me a second. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Very good. So, thank you very much for joining today, guys. Bienvenidos. Perdón, espero hayan tenido un buen fin de semana. Pues ya hoy vamos con la semana 2, ¿verdad? Vamos comenzando la semana 2 de trabajo. Quiere decir que para esta semana vamos a estar trabajando en la sección 3 y el midterm exam. ¿Ok? Esos son como los dos grandes puntos que vamos a ver durante esta semana. Recordemos, midterm exam, ¿verdad? Es eh, el que pueden ir haciendo durante, durante la semana, pero el, el que vamos a revisar este jueves, ¿verdad? Luego lunes, martes, miércoles es para cualquier cosa pendiente de las secciones anteriores y la sección 3, ¿ok? Así que eh, no olviden, ¿verdad? Durante la clase, especialmente a las y media, este, pues comentarme si hay alguna pregunta, ¿verdad? O si hay algún ejercicio que no hayan podido resolver del todo, pues con mucho gusto yo les voy a ayudar, ¿de acuerdo? Así que, thank you very much for being here. Thank you so much for joining. It's eight o'clock already, así que vamos a comenzar. Solo deme un segundo acá. Voy a apretar un botón aquí del Wi-Fi. Permítame que me acercan. <coughs> Give me a second job for you. This one too. Give me a second, guys. Hoy sí, vaya. Ahí estamos, para que no tengamos problema de internet. Ok, guys, so, well, we're going to begin. La semana pasada, no sé si ustedes recuerdan que vimos, eh, repasamos pues de una forma básica el abecedario, right? And we were talking a little bit about some special words that we have, you know, different names for them in Spanish, right? And The idea was to practice a little bit on how to pronounce each of the letters. But what about spelling? ¿Verdad? ¿Qué sucede ahí con el, el deletreo? ¿verdad? Entonces, hoy quisiera dedicar unos minutitos, ¿verdad? Ya en, vamos a comenzar quizás con verbo to be. Y luego voy a dedicar unos minutitos en los breakout rooms para que trabajemos spelling. Spelling, ¿verdad? O deletreo de palabras porque no hemos practicado aún bien bien el el abecedario, right? Y pues hacer un repaso así como general, ¿verdad? Acerca del bird to be. La semana pasada, chicos, pues yo, si ustedes se fijaron, yo manejé forma afirmativa, forma negativa y forma de pregunta, ¿verdad? Siempre me gusta llevarlo así para que de un principio sepamos cuáles son las, las, las estructuras que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso ahorita, ¿ok? Entonces, I was saying that One of the most important characteristics of the verb be is that it is independent, right? That means that it can become positive, negative, and question form, okay? Entonces, como es independiente, decíamos que los tres formas se pueden sin ningún tipo de ayuda, ¿verdad? We were talking about three different elements, right? And we were saying that... For the present simple of the verb to be, we need a subject, we need the verb, and we need the complement. And we were saying that we have three different ways or three different forms of the verb to be. The first one is am, the second one is is, and the third one are. También veíamos eh, y le dábamos el nombre a cada uno de los... Um, 
subject pronouns que vimos la semana pasada, ¿verdad? El cuadrito que vimos donde están los subject pronouns y que dijimos que son los subject pronouns son pronombres, ¿verdad? ¿Qué podemos utilizar para sustituir cier uh, de cierta forma al nombre? Para eso sirve. And then we were talking about eh, possessive adjectives. También hablamos de los possessive adjectives que era mine, your, his, her, its, your, our, their, ¿verdad? Entonces, here we have three different forms of the verb to be, right? Y decíamos que am lo voy a ocupar para I, I am. Is lo voy a ocupar para he, she, it, and singular nouns. And are lo voy a usar para plurals. You, we, they, and plural nouns, ¿verdad? Entonces, that's the way how we're going to work with the positive sentences in verb Now, what happens with the negative sentences? Well, we need a subject again, right? We need the verb to be but we need it in negative form, right? So I'm not, isn't, and aren't, right? Those are the three different forms that we need and a complement, right? A complement. And for the questions, luego veíamos las preguntas y veíamos dos formas de preguntas, ¿verdad? Veíamos las yes, not questions y las information questions. Decíamos que si es una yes, not question, vamos a comenzar directamente con verb B. Then the subject. Ahí es, ese es el único switch que hay en, en, en todo, ¿verdad? And then after the complement, my question mark. Ese cuadrito ustedes ya lo tienen. Recuerden que ahí está en el grupo de WhatsApp. And then what happens? ¿Qué pasaba? Que si yo quería hacer una yes, no question, todo eso va antes de mi fórmula, ¿verdad? Where is my mother, right? Where is my new book, right? What is um, your new, um, what? What is your new hobby, etc. Entonces, todo eso, ¿verdad? Esa es mi fórmula, pero antes de eso, si yo quiero hacer una yes, not question, entonces, perdón, una information question va a ir antes. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a practicar un poquito. Right? We're going to practice a little bit. And we're going to um, use the subjects that we have on the board, right? and the different elements. Teacher, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Así. Vamos a venirnos para acá y vamos a escoger un subject y un, um, y un elemento de acá para completar la oración. Digamos que voy a ocupar my brother and in the kitchen. ¿Ok? Entonces, mi oración sería my brother is in the kitchen. Right? My brother is in the kitchen. Right? ¿Cómo me quedaría en la negativa? My brother. Oops, my brother isn't. Right? Ay, no, permítame. Está en español el teclado. Bye. My brother isn't in the kitchen. Right? That would be the negative sentence. Question form is my brother. In the kitchen. Ok. Entonces, ahí tengo ya la oración afirmativa, negativa y pregunta. ¿De acuerdo? ¿Usando qué? Usando este subject, my brother, y el elemento in the kitchen. ¿Verdad? Entonces, remuevo el primer cuadrito porque ya no lo tenemos disponible. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito es que me ayuden armando sus oraciones. Así, positive, negative, and question form. Por supuesto, si alguien quiere agregar una WH question, bienvenida sea. Por ejemplo, aquí, ¿qué WH question podría agregar yo? Podría decir, podría preguntar, perdón, where is my brother? Oops, where is my brother? And the answer is in the kitchen, right? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Chicos, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la actividad. Questions? No. Vaya. Entonces, quisiera saber si tenemos volunteers, volunteers to participate in the activity, right? Voluntarios, raise your hand. 
¿verdad? Levante la mano para que yo sepa quiénes son los que van a participar y luego nos vamos con las oraciones. Ok, Sara. Thank you. Luego Guillermo. Sara, comenzamos. Dígame cuáles son los elementos que va a tomar de la, de la cuadrícula que ve en pantalla. El grid. My. My brother. Yeah. Ok, and. Y de acá arriba, ¿qué elemento? Uh, my brother in the park. Ok, my, my brother y el elemento in the park. Muy bien, este. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son sus oraciones? My brother is in the park. Correct. Negative. Is okay, teacher? Yes, it is, definitely. Is correct. What about the negative sentence? My brother no is in it. My brother is not is in the park. Muy bien. My brother isn't or is not. Muy is bien. It, is it? But the pronunciation is not so good. <laughs> no, but you did. I mean, you do. Usted misma se corrigió. Eso es muy bueno. Pero puede decir isn't o isn't is, con, is for, not. from contract. For contraction, muy bien. For isn't. contraction. Can you repeat the sentence? My brother is not. Correct. The What park. In the park. What about the question? In the park. For... In the park. In the I'm park. sorry. What about the question, Sarah? Sorry? What about the question? Y la última, la pregunta. Oh my God. This is my brother in the park. This my... is my brother in the park. Ahorita me acaba de decir esto, miren. Me acaba de decir... This is <laughs> my sorry. brother, oops, brother in the park, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la pregunta, pero vamos a comenzar con verb B, ¿verdad? Ok, I'm sorry. Don't worry, it's okay. But, but is, the, is it di very different uh, when uh, the American are speaking uh, Spanish and not uh, confused? It's a little bit confusing, that's right. Yeah, I'm sorry. Don't worry, it's okay. Is my brother mm -hmm. in the park? This is the question. Correct. That is the question and it is correct. Is my brother in the park? Y ahí están sus tres oraciones correctas. So thank you very much, Sara. Let me remove here my brother and in the park. Is you got 20 points. Yeah. Ganó 20 puntos, ya vio. <laughs> Thank you. You're welcome. Vaya, siguiente, Guillermo, what about you? What will be your subject and what will be your um, complement? Uh, my mom. Mm -hmm. uh, había elegido a dentist. Dentist, okay, very good. My mom and dentist. My Tell mom me your sentence. Dentist. Correct, very good. Uh, my mom is a no fire. My, my mom? My mom is not pirate. It's not a pirate. A pirate? Un pirata? <laughs> no, it's tire. Como se pronuncia? Tire. Tire. Ah, tired. It's not tired. tired. Uh -huh. Uh -huh. Okay. E is my mom in the kitchen? Is my mom in the kitchen? Okay, so my mom and a dentist, fue el que se tomó, ¿verdad? Oh, you got 70 points. Okay, thank you so much, Guillermo. Okay, so you got 70 points. What about Wilson? Wilson, what are your sentences? Uh, Helen and Tom. Okay. Okay, Helen and Tom is uh, part -tired. 
Mm, but can I use is? Puedo usar is con Helen and Tom? Okay. No. Is my mom. Yeah, I can. Uh, art. Uh -huh. Voy a usar art. Uh, repar. Es reparar. Repar. No, en este caso no podemos usar otros verbos porque el verbo que estamos usando es el verbo to be. Right? Ah, okay. Ajá, entonces Jack si uso otro verbo, el tema se llama presente simple de otros verbos, pero este es presente simple solo del verbo. Entonces me dijo que va a usar Helen and Tom y tired. Tired es cansado, o sea, ellos... Oh, es... oh, tired, pensé que era ya. No, 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 ellos okay. están cansados. Ajá. Ok, ok, Helen and Tom are tired. Muy bien. Ok, es uh, Helen and Tom is not tired. Aren't. Tired, Tom? Aren't. Helen and Tom aren't tired. Aren't. Or are not are tired. Not tired. Okay. Question. Okay. Are Helen and Tom tired? Very good. Correct, right? So, okay. vamos a ver. Oh, you got 80 points. Very good, oh. Wilson. Thank you Thank so you. much. Now, aquí es donde yo les comentaba, chicos. A propósito es que los he dejado así. No he dejado ni he, ni she, ni it, ni nada. Sino que van my brother, my mom, Helen and Tom. Vamos a ver, ¿cuál sería el pronombre? ¿Cuál sería el subject pronoun que yo voy a utilizar para reemplazar Helen and Tom? Es, es they. They. Right, okay. ellos. Mm -hmm. They are tired or they aren't tired, right? Entonces, yo puedo decir Helen and Tom are tired or they are tired. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Es importante ahí, el ejercicio en sí, lo que, en lo que se enfoca es en identificar el verbo to be que voy a utilizar o la forma del verbo to be que voy a utilizar. Así que, good job, guys. Eh, what about you, María Santos? Sí, uh, yo tomaría my brother mm -hmm. y intelligent. Intelligent, ok. Veamos. My brother is intelligent. Mm -hmm. My brother is, is, is it? Isn't. 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 Intelligent. Y my, is my brother intelligent? Very good. Correct, right? So all your sentences are correct. We don't have points here, Maria, but thank you so much, right? And the pronunciation of the contraction, ¿verdad? Is isn't, right? Isn't, isn't, okay? Then I can see Fatima. Fatima, what about you? Then Cristina again, Sara Cristina. Fatima. Um, yo tomaría... My mom. My mom. He intelligent. Intelligent. Okay. Intelligent. intelligent. Okay. Let's listen to you. Uh, la primera sería my mom is intelligent. Mm -hmm. Intelligent. Y de ahí sería la pregunta. La oración negativa. La negativa. My mom. Uh, is not in, in, intelligent. Intelligent, very good. What about the question form? Intelligent. Is, is my mom intelligent? Intelligent, intelligent. very good. Mm -hmm. Correct, right? You gave me the correct order in all your sentences. We don't have points here, no hay puntos acá, Fatima, but, but thank you very much. And the pronunciation, right? Intelligent, gent, right? Intelligent, very good, excellent. What about Sara, luego Juan Javier y luego Maribel? Sara, ayúdeme, por favor, ¿cuál sería su subject? No, no? Only, my, only my have a question, teacher. Ah, okay, dígame, Sara. Um, I can say that she, in the, for example, the Helen and Tom, mm -hmm. I can say that the, um, she and he, or only for the name. No, en este caso, eh, Sara, eh, creo que el, lo que usted está mencionando son objetos, son, sub, eh, son um, 
object pronouns. Los object pronouns es cuando nosotros eh, estamos señalando sobre quién recae una, una acción. Entonces, si yo digo he and she, right, eh, estoy utilizando los subject pronouns de forma separada innecesariamente, porque el que nos corresponde utilizar acá, si, lo, si vamos a sustituirlo por un pronombre, sería they, right, ellos. Ya si yo de repente digo him and hers, right, entonces ya estoy hablando de un object pronoun. Por ejemplo, eh, yo puedo decir a ella le gusta él. She likes him. Right? Y cuando yo digo she, she likes him, ese him es un object pronoun. Quiere decir que sobre él recae una acción, ¿verdad? Que en este caso es que a la chica le gusta, ¿verdad? Entonces, no, en este caso podríamos utilizar el de they para como darle más sentido a la oración, ¿verdad? Y o oh, Helen and Tom. Ok, thank you so much, teacher. You're welcome, Sara. Y you. you're welcome. Seguía. Juan Javier, ¿verdad? Y luego Maribel. Juan Javier, dígame sus oraciones. Está en mute, Juan Javier. Perdón. Good evening. <ríe> Good evening. Hello. Hello. Eh, el sujeto sería I. Am, I. I. Ok, very good. Y sería a dentist. Dentist, very good. Ok, eh, sería I am a dentist. Uh -huh. eh, I am uh, I am not dentist. Mm -hmm. Very good. Am I a dentist? Correct. Excellent. Okay. Am I a dentist, right? Muy bien ahí en la pronunciación de am I. And you got 100 points. Very good, Juan Javier. Excellent. Okay. So that is correct, right? We need to be very careful when we ask the question, ¿verdad? Cuando hacemos ya esa pregunta con am I, right? Am I a dentist? Am I in the park? Am I in the kitchen, etc. Bye. So let's continue. Maribel, what about you? Um, sería my mom. My mom? In the, in the kitchen. In the kitchen. Very good. Mm -hmm. uh, la negativa, uh, my mom, mm -hmm. are not in the kitchen. My mom, perdón. Are not. Are not. Oh, okay. Are not uh -huh, in the kitchen. Ok, pero si es my mom, ¿cuál sería el subject pronoun que voy a utilizar para sustituir my mom? She are is. not. Sería oh, she. Uh, ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be que corresponde a my mom? ¿Sería isn't or aren't? Uh, isn't. Muy bien. Repitamos nuevamente. Isn't. My mom isn't in the chicken. In the kitchen. Very good. What about the question? Kitchen, perdón. <laughs> eh, is my mom in the kitchen? Correct. Very good, Maribel. Excellent. Okay, your sentences were correct and you had 10 points. Very good. Okay, now that's that's again, right? We need to be very careful just to identify the verb to be that we need, right? Como my mom is singular, is singular. So the verb be that I need is going to be singular as well. Muy bien. What about the next one? What about, oh, bueno, yo no tengo más manitas arriba. Okay. And someone else that would like to participate. Ana Beatriz, thank you so much. Okay. So, Ana Beatriz, go ahead. Uh, go ahead. Yes. Uh, voy a elegir Helen and Tom Helen. Uh, in the park. In the park. Very good. Park. Very good. Helen and Tom going to the, go in the park. Uh, tengo una pregunta. Uh, para, uh, como negativa, ahí en este caso, ¿cómo sería? Vaya, no, no. Ana Beatriz, en este caso, es, usted me está incluyendo otro verbo. Y estamos hablando de presente simple de otros verbos. Ajá. Entonces, ahorita lo que estamos usando solo es el verbi, que es como ser o estar. En este caso, Helen en Tom están en, la, en el parque, me dijo, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. Entonces vamos a usar sí. solo Entonces, el verbo to be. Solo el verbo to be. Okay. En ese caso, ¿cómo quedaría eh, usando el verbo to be? Vaya, en este eh, caso. Quitando ah, el who. 
Claro que sí, yo le ayudo aquí. Nos quedaría de la siguiente forma. Veamos. Sería Helen and Tom. And Tom. Mm -hmm. Right, are right. in the park. The park. Mm -hmm. Negativa, mm -hmm. Helen and Negativa. Tom. Helen and Tom. Are in the are park. In the park. Oops. Okay. And are Helen and Tom in the park. In the park. Oops. Ok, entonces aquí nada más entonces estoy utilizando el verbo to be para decir, para expresar un state, o sea, como, state. como alguien se o sea, siente, como, como alguien es, es, ¿verdad? O dónde está, ¿ok? okay. Entonces, eh, okay. this will be con el verbo to be. Con el verbo to be. ¿Qué sucede si yo agrego ya el verbo go? Entonces sería eh, Helen and Tom go to the park. Ahí sería diferente, pero el verbo ya cambia. Ya no sería verbo to be, sino que sería este, el verbo go, ¿verdad? Y más adelante, chicos, ya en el nivel 2, ustedes van a ver esto. Van a ver el presente simple de otros verbos, ¿verdad? Y aparte de eso, también van a ver una combinación de ambos. Por ejemplo, Helen and Tom are going to the park, van para el parque, ellos van caminando, ¿verdad? Entonces van a ver esto que se llama presente simple de otros verbos, ¿verdad? Present simple, y esto que se llama present continuous, right Y eso lo van a ver más adelantito, ¿de acuerdo? No sé si contesto su pregunta, Ana Beatriz. Sí, muchas gracias. Vaya, ya sabe. Excelente. So, ¿Alguien más? Maribel tiene la mano levantada, va a participar de nuevo. <ríe> Yo, teacher. Ajá. Diga. O oh, bueno, creo que Andrea Verónica me dijo que va a participar. Dígame, Andrea Verónica. Sí. Helen it and Tom, they are the station. Helen and Tom. They are intelligent. Ok, en ese caso puedo utilizar Helen and Tom o they. Si yo uso they, no uso Helen and Tom. Y si uso Helen and Tom, no uso they, ¿verdad? Solo uno. Ok. They are intelligent. Muy bien. Negative sentence. Helen and Tom are intelligent. Very good. Question form. Are Helen y Tom intelligent? Very good. Correct. All your sentences are correct. So, Helen and Tom, an intelligent... Oh, you found the treasure, Ana Verónica. Usted encontró el tesoro, ya vio. Excellent. Very good. Y voy a quitar este de aquí porque este fue el que yo hice eh, con Ana Beatriz. Okay, very good. Excellent. Vaya, un voluntario más, Gustavo Galvez. No sé si va a haber alguien más y luego nos pasamos a otra actividad. So, Gustavo, dígame. Eh, sería I. I and? Eh, tired. 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 Very good. Sería I am tired. I am tired, okay. Eh, I am not tired. Mm -hmm. eh, tenía una, una question. Sí. Para, la, para, para la pregunta, ¿cómo sería? Sería am I. Am I tired? Mm -hmm. Ok, am I tired? Very good. Uh, aquí es así, se escucha así am I porque la pregunta va a comenzar con am, ¿verdad? Am mm -hmm. I tired? Entonces, uno esto, se, esta termina en un sonido de consonante y esta comienza con un sonido de vocal, entonces lo uno, am I, right? Mm -hmm. Y suena algo así, am I, right? Okay, thank you. You're welcome. Very good, guys. Okay, so excellent. Good job. It was tired here, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, chicos, en la que nosotros vamos a estar trabajando el verb be, ¿verdad? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que podemos sacar de, de la actividad? Primero, ¿verdad? Que a veces vamos a encontrar los subjects con subject pronouns, a veces no. Segundo, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Es el tipo de subject con el que estoy trabajando y ven en cuál de las tres categorías 
eh, lo voy a encontrar para saber qué, qué forma del verbo to be voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, repitiendo lo que hablamos la semana pasada, decíamos que si, que si son tres formas, ¿verdad? Vamos a tener am, um, vamos a tener, mejor lo voy a dejar como es, am, um, is y are, ¿verdad? La forma negativa de am um es am um not, ¿verdad? La forma de is es isn't, ¿ok? La forma de are es aren't, ¿verdad? Y pues estas son las contractions, ¿verdad? Pero usted puede utilizar perfectamente las full forms, ¿verdad? O las formas completas, ¿ok? En este caso voy a, puedo decir is not, isn't, ¿verdad? O aquí puedo decir are not o aren't. Entonces, ¿cuáles son los subject pronouns con los que voy a trabajar en estas tres diferentes categorías? Bueno, vamos a ponerlos al principio. Estos siempre van a ir con I. Estos siempre van a ir con is or isn't. He, she, it or singular nouns. Y con R siempre va a ser you, they, we. Oops, vamos a ponerlo con we, they y plural nouns, ¿verdad? Ejemplo, teacher, plural nouns. Por ejemplo, Helen and Tom. Helen and Tom es un plural noun. Singular noun, teacher, todos los que están acá. ¿Ve? Ay, permita. My brother, my mom. Son singular nouns, ¿verdad? Entonces, hay que fijarnos bien para saber si voy a usar este, este o este. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Le voy a compartir esto en el chat. ¿Pregunta, chicos? No. Pasha. It's okay, teacher. Thank you. You're welcome. Ahí está el espacio y la info por por el grupo, perdón, por el, el, el chat de Zoom. Bueno, entonces vamos a dedicar ahora unos minutitos antes de pasar ya a la parte final, ¿verdad? Eh, acá de, de, la, de la sección 12 de la plataforma, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Ayer. Bueno, en la clase anterior, mejor dicho, ayer fue domingo. En la clase anterior eh, hablábamos sobre eso, sobre las question forms, and we were saying that sometimes we're going to have eh, yes, no questions, and sometimes information questions, ¿de acuerdo? Entonces, there is a conversation here on the board, right? And the conversation is called, oh, no, right? So we have a woman and a man, and they are coming from a cafe, as you can see. Un cafe, pues, eh, no, es un lugar donde puede como tener, comerse un snack con una bebida, ¿verdad? Entonces, they are coming out of, uh, they are coming from the cafe. And the woman, as you can see, she's carrying a bag or a purse. And she's looking for something. She's searching for something. Está buscando algo, right? And then the guy too, you see? The, the man is looking for something in his coat because he's wearing a coat. Now, let's go ahead and read the conversation. Yo leo la conversación primero y luego pues me gustaría tener un par de voluntarios para que me ayuden. So, we have a conversation between Kate and Joe and also a waiter, right? So, Kate says, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. And then the, the man says, the waiter, right? El mesero sale and he says, excuse me, are these your keys? Oh, yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? Uh, in my pocket? Wait, wait a minute. That's my wallet, right? Or that is my wallet, okay? El bien fresco para afuera, ¿verdad? Ella preocupada sin la llave y el bien fresco para afuera sin la billetera. Así que, let's go ahead and have a couple of volunteers, ¿verdad? Volunteers to read the conversation between Kate and Joe. Okay, Guillermo, ayúdenme con Joe. ¿Y una chica por ahí? Uy. O alguien más que me ayude. 
Ok, Maribel, thank you so much. Y Gustavo, ayúdeme con el waiter. Ok, Guillermo, ayúdeme con Joe. Eh, luego Maribel con Kate. Y Gustavo, ayúdeme con el waiter. Comenzamos, chicos. ¿Empiezo yo o cómo? ¿Eh? No entendí. Sí, María, pero no. usted comienza porque es Kate. Okay. Oh, no. Where is my car, Kate? Relax, Kate. Are they in your house? No, they are not. They are going. I bet they on the table in the restaurant. Excuse me, are these your case? Yes, they are, thank you. See, sí, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it is not. Where is your, where, Joy? In my pocket. Wait a minute. That's in my wallet. <laughs> okay, excellent. Good job, guys. Thank you so much. Okay, just the pronunciation of keys. Right, es como keys, el verbo, ¿verdad? Keys. Se parece al verbo besar, pero en este caso es un nombre, son llaves en plural. Así que, my car keys, right? What else? Um, wallet, right? My wallet, billetera. Wallet, ok? Pocket, right? Pocket, bolsillo. Good job, guys. Now, as you can see, como ustedes pueden ver, chicos, la estructura, ok, prácticamente ya nosotros después de haber visto el cuadrito y hacer los ejercicios, sabemos cuáles son los elementos que necesitamos y aquí los tenemos. Vamos a irlos marcando, ok. Eh, tenemos acá, eh, es una yes no question, miren, tenemos una WH word, espérenme mejor este, vamos a quitar ese. Y aquí, una WH word, aquí al principio, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el verbo to be, tenemos el subject, ¿verdad? Y tenemos un question mark, ¿verdad? Aquí no hay un complemento, no siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero comienza la pregunta con un where. Esta que vemos acá abajo es una yes no question. ¿Por qué? Porque comienza directamente con el verbo to be, sigue con el subject y termina con un complemento y el question mark. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Todos los elementos se van cumpliendo. ¿Qué tal esta? Miren, acá tenemos una oración afirmativa. Ok, there, aquí sería subject, verbo to be, complement. They're on the table in the restaurant. Ok, entonces media vez yo ya sé cuáles son todos esos elementos que necesito en la oración. Va a ser muchísimo más fácil comenzar a construir y a producir, ¿verdad? Cada vez que hablamos. Así que that's about the conversation. Dentro de la plataforma, ¿verdad? Ahí les explican un poquito acerca de las yes no questions, ¿verdad? cómo es que la van a, a, a formular y también las otras que son las information questions, pero ya las habíamos visto nosotros la semana pasada. So the question, is this your wallet? Estas preguntas son de la conversación que acabamos de leer, ¿verdad? Is this your wallet? So I have two answers. I have, yes, it is, or no, it is, no it's not, or not, it isn't, right? Are these your keys? Yes, they are, or no, they aren't, right? Where is your wallet? In my pocket. Where are my keys? They're on the table. ¿Ok? Entonces decíamos que la diferencia entre una y la otra, la diferencia de las eh, yes no questions con las information questions, decíamos que acá lo que andamos buscando es un detalle específico. Right? ¿Cuál era ese detalle específico? En este caso la respuesta where sería in my pocket. ¿Ok? Where? On the table. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto la yes no question, no es ni sí ni no, sino es ese detalle que es el que quiero saber a través de ese w, a través de esa WH word, ¿verdad? ¿Y teacher y solo aplica para where? No. 
aplica para todas las WH words. Como pueden ver en pantalla, en el video, el instructor les presenta una lista de, pre, de, de, de WH words, ¿verdad? Ahí tenemos who, tenemos what, when, where, how, and why. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a, re, vamos a revisarlas una por una, ¿ok? Permítanme, voy a cerrar acá. Y vamos a hacer esto más a este ladito. ¿Ok? No sé si esto se los pasé. Sí, ya se los pasé, ¿verdad? Quiero ver... Sí, ya los pasé. Voy a quitar esto de acá y les voy a compartir un poquito acerca de las WH Questions. Vaya, si es who, ¿verdad? Se va a referir a people. ¿Ok? Who. Por ejemplo, who is your new teacher? ¿Quién es tu nueva maestra o nuevo maestro? ¿Verdad? Who is your new teacher? Si es what, ¿verdad? Va a ser para things, ¿ok? Cosas, ¿verdad? What is your last name? ¿Ok? Last name, cosas, right? Tangibles o intangibles, ¿verdad? Luego tenemos when. ¿Qué voy a buscar con when? Voy a buscar time, tiempo, ¿verdad? When is your class? When is your English class, right? Ah, es on, from Monday through, uy, from Monday, permítame, se, 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 se hizo para casito, ahí está. From Monday through Thursday, ¿verdad? Entonces, aquí una, la respuesta de la, de la primera para who va a ser una persona. Who is your new teacher? Respuesta es teacher Marcela. ¿Ok? O sea, people. What is your last name? My last name is Ortiz. Thing, right? When? When is your English class? It's from Monday to Thursday. Es de lunes a jueves, right? Tiempo, ¿ok? Luego les menciona where. Where es para place, lugar, ¿verdad? Where is your school, right? ¿A dónde queda tu escuela, tu universidad, etc.? Where is your school? Ah, is in San Salvador, right? O sea, un place. Ok. Luego tenemos how. Para how, a mí me gusta usar una palabra, fíjense. How para mí es cuando yo ando buscando un procedure, right? un procedimiento o un, un sentimiento, right? Por ejemplo, eh, how is this problem, how is this problem resolved? ¿Cómo se soluciona o cómo es este problema resuelto, verdad? How is this problem resolved? Ah, primero tienes que despejar la variable, después de que ha despejado la variable tienes que multiplicar, etc. Es como para mí un procedimiento. O, ¿verdad? How is the platform process done? ¿Verdad? Y, y cómo se hace el proceso de la plataforma. How. Entonces, es como ir... Eh, describiendo un proceso, right? Entonces, para mí, cuando yo ve, veo how, se me viene a la mente procedure or process, ¿verdad? También para describir, ¿ok? También para describir, describe. Por ejemplo, si me preguntan a mí, how old are you? ¿Qué edad tienes? Ah, es un aspecto mío, ¿verdad? Es algo, es un aspecto que te puedo compartir, mi edad. Ah, I am 37 years old. Right? Entonces, así es como vamos a trabajar. Y tenemos una última, ¿verdad? Tenemos why. Why? Cada vez que yo veo why en una pregunta, me están preguntando por reason, razón. ¿Ok? Por ejemplo, why 
is, um, mother, why is the exam so difficult? De repente tengo un examen, ¿verdad? Y yo digo, why is the exam so difficult? ¿Por qué es tan difícil? Viene mi mamá y me va a decir, ah, because you are not ready. Porque no estás listo para el examen. Because you are not ready for the exam. No estudiaste, right? Entonces, therefore, por lo tanto, lo voy a sentir difícil. Because I didn't study. Because I am not ready for the exam. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las WH words que ustedes van a encontrar. Les voy a compartir eso en el chat. Permítanme. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Question. preguntas de la plataforma o de alguna cosa. Teacher. Dígame. Dígame. Teacher. Le escucho, dígame. Eh, yo he visto que el how también lo usan para, para preguntar precios. Ah, sí, que es correcto. También lo, lo usan para preguntar precios. Correcto, también podemos preguntar por price. Eso lo van a ver más adelante cuando vean how much and how many. ¿Verdad? Pero sí, pueden usarlo como how much, ¿verdad? Está how much, está how many. Eso lo van a ver más adelante. Pero adelantándoles, ¿verdad? How es, se puede preguntar precio, pero si va junto a how much. Si va solito, no, ¿verdad? Si digo, si pregunto how much, ahí sí, pregunto por precio, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vengo yo y quiero saber cuánto vale un par de sandales, ¿verdad? How much? are the sandals, right? ¿Cuánto valen? How much are the sandals? Y miren acá, verbo to be en plural. ¿Por qué? Porque sandals son dos, ¿verdad? Me venden el par, no solo una. Entonces, how much are the sandals? Si voy a preguntar por uno, how much is the dress? Oops. ¿Cuánto vale el vestido? How much is the dress? Entonces aquí va a ser is porque estoy preguntando el precio de, de un artículo. Mientras que en el otro estoy preguntando el precio de dos artículos, ¿verdad? Entonces, si how much, perdón, si how va acompañado de much, entonces sí podemos preguntar price, ¿verdad? How much are the sandals? Que sería plural. Y how much is the dress? Singular. ¿no? no sé si contesto su pregunta. ¿O hay alguna otra pregunta, alguna duda? No voy a, a, a compartir. Dígame. ¿Cuándo? 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 Sí. Correcto, es cuándo. Any other question, guys? Preguntas? Yeah. O sea, Dígame. Son para hacer preguntas. Es correcto. Todas ustedes las pueden utilizar para hacer preguntas y no solo con verb be, ¿verdad? O sea, las WH questions existen en, en um, presente simple, pasado, futuro simple, futuro perfecto, presente perfecto. En todos los tenses ustedes van a encontrar las WH questions y en todos los tenses pueden utilizar las WH words para hacer preguntas. Es correcto. Uh -huh. Any other question? Preguntas, chicos? Teacher. Dígame. What is it a mean? Uh, how many? How many? How, how many? Bye. Me voy a adelantar un poquito, espero no confundirlo, ¿verdad? Pero si tienen esa pregunta, vamos a borrar todo eso de acá. Eso ya se los compartí en el chat, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar aquí how much y how many. Para, para how much hay dos usos, ¿verdad? Y uno de esos dos usos es para price. Sin embargo, hay otro, otra, otra clasificación, ¿verdad? Cuando hablamos de how much y how many, how much tiene uso número uno, precio, y este uso número dos. How much lo utilizo con uncountable nouns, right? Y how many lo ocupo para countable nouns, ¿ok? Prácticamente how much es cuánto en español. ¿Cuánto? ¿Cuánto? How much, cuánto? How many, 
cuánto. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es contable y el otro es incontable. Por ejemplo, si yo pregunto, how much coffee do you drink a day? Do you drink a day? Yo pregunto, ¿y cuánto café tomas el día, verdad? La palabra coffee es uncountable, es incontable porque es un líquido, no lo puedo contar, a menos que yo diga, how many, how many cups of coffee, ok, do you drink, tomas. Si ya pregunto yo, ¿Cuántas tazas de café te tomas? Ahí sí es how many, porque cups sí las puedo contar. Una taza, dos tazas, tres tazas, cuatro tazas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo pregunto, how much money do you have? Esto es presente simple, esto lo van a ver más adelante. El do you, etc. ¿Ok? How much money do you have? ¿Verdad? La palabra money es incontable. Incluso en español, ¿verdad? Y solo la abuelita que me decía, ahí te tengo un dinero, un dinero, dos dineros, ¿qué es eso? No podemos contar, ¿verdad? Entonces, money es una palabra incontable. Si yo pregunto, how much money do you have? ¿Verdad? Estoy preguntando que, cuál es la cantidad. A diferencia que yo diga, how many bills? Oops. How many bills do you have? ¿Cuántos billetes tiene? Ah, tengo tres billetes. ¿Y de cuántos son los billetes? Ah, son de a cinco. Ok, so tengo 15 dólares, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí esa es la diferencia, ¿verdad? Ambos significan cuánto. Ups, cuánto. Lo siento, no tengo tilde aquí. ¿Cuánto? Pero lleva tilde. Pero no sé por qué no lo encuentro. ¿Cuánto? Los dos significan eso. Solo que uno es para... El, Cosas que, se pueden, que no se pueden contar y este es para cosas que sí se pueden contar. No sé si contesto su pregunta, chicos. Sí, sí. Bye. Thank you. You're welcome. Y no se preocupen que lo van a ver más adelante porque es parte de, de los temas, no sé si es del nivel 2 o el nivel 3, una de dos. ¿Verdad? Entonces, ahí se los puse en el chat también. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todavía no. Vaya. Veamos, esto siempre también lo, enco lo encuentran dentro de la plataforma, ¿verdad? Cuando el instructor les explica cuál es la fórmula para hacer las preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí está utilizando lo que vimos la semana pasada, que son los demonstrative adjectives. ¿Cuáles son? Son dos, this and these, right Un sonido es corto, el otro es más largo. This es para singular y these es para plural form. Is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone? Are these your things? Son estas sus cosas, ¿verdad? Entonces, ahí les muestra como una pequeña formulita por si ustedes, ¿verdad? Quisieran utilizarlo, ¿ok? Esto está también dentro de la plataforma. Creo que está en, uno de los, en el video del 2.6 donde habla sobre yes, no, and where Questions, ¿verdad? Entonces, luego de eso, ¿verdad? Vienen unos ejercicios que ustedes tienen que completar, ¿verdad? Permítanme. Eso lo voy a pasar algo para acá. Ahí está. Vale, luego de eso viene un knowledge check en el 2.7, ¿verdad? Y también hablábamos la semana pasada, esto también lo expliqué, acerca de las prepositions, ¿verdad? Y pues les explicaba eh, cuándo es que íbamos a usar in, ¿verdad? Les explicaba el contexto de in y el contexto de on, ¿verdad? Decíamos que in es dentro de, ¿right? Estoy dentro de eh, un espacio específico, ¿right? En este caso, the keys, ¿right? The keys are in the box, Teníamos in front of, teníamos behind y también les explicaba el contexto de on. Decíamos que on lo vamos a utilizar para superficies, ¿verdad? Entonces, para no confundirme, por ejemplo, cuando yo digo, ah, camine, camine por la calle, eh, por la calle 12, ¿verdad? Ok, walk on the 12th street, ¿verdad? 
¿Por qué on? Porque es una superficie. Voy a caminar sobre una superficie. Right? On. Entonces, eh, that's going to be for surface. Right? The keys are on the box. The keys are next to the box. And the keys are under the box. Right? So, all those are the, transa the um, prepositions, right, that you will need to complete, you know, the exercise that you had in the platform. Luego, eh, también ustedes trabajaron este ejercicio. Entiendo yo de que ya la semana pasada, pues, lograron completar lo que es la sección 1 y 2. Creo que ahí también la encargada del, del grupo les estaba como eh, dando la indicación, ¿verdad? Y, y ahí diciéndoles los, a los que hacían falta que la completaran. Entonces, esto pues es lo que vimos la semana pasada y cerrábamos con un knowledge check, ¿verdad? En la section 2.11, ¿verdad? Entonces, antes de pasar ya a la sección 3, porque ya con esto pues ya hemos finalizado lo que es este, la sección 1 y 2, ¿verdad? Hay acá un ejercicio, ¿verdad? Que ustedes lo tienen dentro de la, dentro de la, del manual. Voy a hacer esto para acá, permítanme para que puedan ver por si de repente la de repente la, la las camaritas como que se se confunden ahí bye entonces tenemos aquí que andamos buscando two four six eight things andamos buscando ocho cosas right so let's begin okay take a look at the picture that you have there verdad so tell me guys where is the briefcase Where is the briefcase? Where is the briefcase? Can you see it? Lo pueden ver. Where is the briefcase? Briefcase. Volunteer, levante la mano si quiere participar. Mm -hmm. Pero saben que es un briefcase, ¿verdad? Do you know what I'm... Ah, ¿verdad? Pero nadie me pregunta, teacher, what is the meaning of briefcase? Ah, ok, very good. A briefcase es una maleta, ¿verdad? Es un eh, portafolio, creo que se llama en español. Ok, ajá, eso es un briefcase, ok. Entonces, where is the briefcase? Uh, the table. Correct, right? Is on the table. Esas mesitas que ustedes ven, así como eh, que están como a, en la a media sala, si no me equivoco, esas se llaman coffee table. Quiero ver, déjenme comprobarlo. Creo que se llaman coffee table. Ya les confirmo. Sí, ajá, se llaman coffee table y las van a, si usted digita coffee table en, en internet, ¿verdad? Ahí van a ver que son esas mesitas que están en la sala, ¿verdad? Se llaman coffee, así como café, coffee table. Uy, escribí coffee con una F, qué pena. Es coffee table. Ok, muy bien, it's on the coffee table. Mm -hmm. Where is the camera, guys? Where is the camera? Give me a second. Where is the camera? On the floor of mm -hmm. the television. A ver, a ver. Ah, muy bien. On the floor, right? Está on the floor. ¿Y en qué parte de la televisión? Perdón. On the floor and? Front. Ah, muy bien. In front of, right? It's in, in front, front of. On the... In front. In front of the TV, right? That's where it is. In front of the TV. Just let me see. Oh, okay. And then what about the cell phone, guys? Where is the cell phone? Can you see the cell phone? Un Nokia de esos ladrillos de antes. Cell phone is under the under coffee table. Very good, right? The cell phone is under the coffee table. Excellent. Where are the glasses? Can you see the glasses? Where are the glasses? The glasses on, on the DVD for people. On the, mm -hmm. on the, Very good. It, 
Ah, creo que estaba <ríe> escuchando voces, pero creo que escuché más la de Guillermo. Y sí, en este caso, the glasses are on the CD player. Es como una CD player, ajá, o como un DVD player, o un VHS, así parece. <ríe> ok, pero sí, es, yo diría on the CD player. Muy bien. What about the newspaper? Where is the newspaper, guys? Where is the newspaper? The newspaper on the uh, table. Coffee. Okay, it's on the coffee table. Very good, right? And it looks like it's next to the briefcase, right? Okay, what about the notebook? Is there a notebook? Can you see a notebook there, guys? Can you see a notebook? Mm -hmm. In front of the DVD. Very good. It's in front of the DVD player or CVD or C, I'm sorry, no, or CD player. Huh? Okay, very good. What about an umbrella? Are you able to see an umbrella there? What about the umbrella? Okay, very good. It's behind, pero como se llamará ese sillón, verdad? Because actually that's a different, a different, um, es como algo, es diferente, fíjense. En este caso, sorry guys, en este caso es un armchair. Se lo voy a escribir aquí, uh -huh. armchair. Okay, es como un sillón individual. Fernando. Se puede decir coach, teacher. También couch. Uh -huh. Couch. 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 Uh -huh. couch. Porque coach es un coach, ¿verdad? Es como una persona que le ayuda ahí, como, como un, una persona que está ahí apoyándole, un coach. Pero ese es un couch. Un couch, da bupi como un sillón. Uh -huh. Y lo último, wallet. Can you see the wallet? Where is the wallet? The wallet. On the, on the couch. Very good. It's under the couch or under the armchair. Muy bien. Vaya, chicos, eh, por hoy, pues me voy a quedar acá porque ya pues empezábamos la sección 3 después de, ta, de esta actividad, ¿verdad? Y pues el día de mañana vamos a entrar de lleno a siempre el verbo to be. ¿Verdad? Y vamos a enfocarnos en las preguntas, ¿de acuerdo? Así que me voy a quedar por acá, ¿verdad? Cualquier consulta, por favor, apunten siempre cualquier pregunta que no, tengan. Sí, Ay, sí, es cierto. Yo sabía que algo se me estaba olvidando. Espérame. Gracias, muy amable, por recordármelo. Casi se me va. Ahorita abrimos acá la... la lista, permítanme. Es que la lista carga la de todos los grupos, entonces hay que esperar a que carguen todos los grupos y luego hay que buscar la, la de ustedes. Sorry. Estamos. Hoy es 21, ¿verdad? Vaya, aquí estamos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Salamanca Rodríguez. Present. Thank you. Andrea Verónica Maltés Enerio. Present, teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Thank you. Christian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Eh, no está. Luego tenemos Darlene Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Thank you, teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. 
Present teacher. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Thank you, teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemi Vanegas Coreas. Isabel Noemi? No. Okay. Um, Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. Maria Elena Martinez de Escalante. Present teacher. Thank you. Maria Santos Lopez Lopez. No. Okay. Eh, Norma Lisset Crespin Orellana. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Present teacher. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Huberto. Eh, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Víctor. No. Eh, Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you. And Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you, guys. Guys, muy amables, verdad, por su tiempo este día. Thank you for joining. Mañana nos reunimos nuevamente, verdad. Cualquier pregunta, Thank pues you, traigan. Teacher. You're welcome. You're welcome, Thank Sara. You, Así Have que. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, 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 guys. See you bye bye. See Thank you, you for the class. You're welcome. Bye, See bye, you guys. Bye. For the love.